নবীর মোহাম্মদ আউলিয়া গ্রামের সাহাবক মা বাবার খেদমত জীবন দিব কিন্তু ইমান দিব না হক করে বলুন ঠিক কি না বলো रोहानी नजर जो पड़े जाए धन्य मन कर এবং ধন্য মনে করব আর আল্লাহর ওলিদের রুহানি নজরের বদলতে বহু জিরু হিরু হয়ে গেছে কথা বলেন না কেন আর অনেক হিরু জিরু হয়ে গেছে শুধু বলি আল্লাহর সঙ্গে বিয়াদুবি করতে করতে সুন্নিরা আমরা যারা হলো সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা যারা মাজারকে বিশ্বাস করি আমরা যারা মাজার জিয়ারত করতে যাই আমরা যারা রসুল পাককে মোহব্বত করি আমরা আমাদের সুন্নিদের মধ্যে দেখবেন হাঙ্গামা নাই দাঙ্গা নাই ফাসাদ নাই সন্ত্রাসী নাই মারামারি নাই কাটাকাটি নাই ধরপাকড়াও নাই ভাঙচুর নাই জুলুম নাই নির্যাতন নাই ঠিক কি না আমাদের মধ্যে অত্যন্ত আমাদের সুন্নিদের দিল নরম কারণ আমরা আউলিয়া কারামের দরবারে বেশি আসা যাওয়া করি কারণ আল্লাহর ওলিদের মন সব সময় কি নরম সব সময় নরম মানুষের প্রতি অত্যন্ত দরদ এবং মানবতা ছিল তাদের অন্তরে যথেষ্ট আল্লাহর হাবিস সালাম একদিন আল্লাহর হাবিস সালামকে একজন গাল মোবারকে আঘাত করেছিল আল্লাহর হাবিব বলেছিলেন আপনি যে আমাকে থাপ্পড় দিয়েছেন আপনার হাতে কি ব্যথা পেয়েছেন তো আল্লাহর ওলিরা ওই নেম প্লেট কে বুকে ধারণ করে মানুষের কাছে ভালোবাসা বিলিয়ে দিয়েছেন এই জন্য তারা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরেও তাদের রওজা জিন্দা রয়েছে আর কিছু না এ শাহজালাল তোমার বাড়ি তো এই দেশে নয় ইয়েমেন দেশে ছিল তুমি চলে যাওয়ার পরেও হাজারো হাজারো মানুষ কেন তোমার দরবার আসে আল্লাহ রলিদের উত্তর সব সময় এরকম যে আমাদের জীবনটা মস্তহার কদম মোবারকে কুরবানি করে দিয়েছে এই জন্য আমাদের রওজা জিন্দা রয়েছে যে যাকে চিনে সে তাকে কিনে আমাদেরকে আমরা বলি আল্লাহকে মোহব্বত করি এটা আমাদের ব্যাপার তোমরা মোহব্বত করো না সেটা তোমাদের ব্যাপার আমরা মোহব্বত করি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসে না ঠিক কিনা বলেন আজকে যারা তাহির আজকে যারা যারা আমাদের সুন্নি জামাতের মানুষদেরকে টোকা দিয়ে কথা বলে আজকে আমাদেরকে যারা বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কথা বলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সব সময় বদ্ধ করি করেছিলাম হলো সুন্নাত ওয়াল জামাত আমাদের সবাইকে এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়া লাগবে এই বাতেলদের মাথা চারা দিয়ে উঠেছে এই বাতেলদের মোকাবেলা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা দলিলের মাধ্যমে করতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার কথা কোন ঠিক কিনা যারা যারা আমাকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফেসবুক যারা চালান তারা দেখতেছেন এখন বলবেন হজুর আপনি এদিকে ওয়াস করলেন কেন এদিকে ওয়াস করার উদ্দেশ্য হল যে সতেরো বছর ধরে ওয়াস করতেছি সতেরো বছর ধরে শিরকের বিরুদ্ধে ওয়াস করলাম সতেরো বছর ধরে কুফরের বিরুদ্ধে ওয়াস করলাম আর তারা এখন फेसबुक जरा चालाना पे तुआ के फुदिया खाले तिल तलाय फल जीवन की दलिल छाड़ा कथा 
মূল সমস্যা হলো আমরা ওলি আল্লাহর মাজারে যাই কেন এটি হলো তাদের চুলকানি ঠিক কিনা বলেন আমি তো দেখেছিলাম সারা জীবন ওরা কখনো বায়াত করায় নাই এখন দেখতেছি চাদর কি কই রে রুমাল রুমাল মাটি ফেলে দিয়ে এখন murid করায় কথা কোন ঠিক কিনা বলেন আসতে হবে সুন্নিদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাকাবের যারা তাদের কথায় আসতে হবে সারা জীবন ঝগড়া করলাম তাদের সঙ্গে ওরা বলতো আমার নবী মরে পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে নাউজুবিল্লাহ কোন আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখতেছি আমার নবীকে হায়াত দন নবী মানতেছে তো মানতে হবে টুটে টমরু তবে ফসাদের মাধ্যমে দলিলের মাধ্যমে কথা বলেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে হয়ে যাবে না আজকে আমার আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এদের ফতোয়া রাত তোলায়ও না গুস্সা তোলায়ও না তোমাদের 14 গোষ্ঠীর বহু কুফুরি আমরা হাতে নিয়ে ঘুরি যদি রাত তোলাও আর বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে গর্তিকা টেনে বের করে নে বাইতুল মুকাররম দার করায় তওবা করো ঠিক সবাই কি রাজি আছেন এগুলা সুন্নিদের জন্য ব্যাপার না কারণ সুন্নিরা হক দল ঠিক কিনা বলেন অলরেডি কয়েকটা পলাই গেছে গা আর কিছু অহংকারীরে আমি নিজে কিছু বাস দিতেছি এগুলারে সুজা আঙ্গুলে ঘিউ না উঠলে বাঁকা আঙ্গুলে তুলতে হয় কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন আমরা দালালির জোরে চলি না আমি আবারো চট্টগ্রাম শিবাতলি কামিল মাদ্রাসার ময়দানে বলতে চাই সুন্নিরা দালালির জোরে কথা বলে না সুন্নিরা দলিলের জোরে কথা বলে হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন সুন্নি আল্লাহ আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আর যদি কেন আল্লাহ আকবার সবাই আমার সাথে কণ্ঠটা লাগিয়ে বলুন আমরা আল্লাহকে জানি কয়জন আমি একটু ক্লিয়ার করছি কেন কিছু বলা বলি করি কেন ওরা আমাদেরকে বেশিরভাগ মাজার পূজারি শব্দটা বেশি বলে এটা মাজার কি পূজার জায়গা না জিয়ারতের জায়গা এই কথাগুলো আমাদেরকে বেশি বলে এইজন্য আমরা কাউকে আর ছাড় দিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত নয় আমার সাথে সবাই বলেন আল্লাহ ও গো যত দিনে জীবন বিনা বাজিবে সুফতে চালা মাফ করে দাও বলুন সুফতে চালা মাফ করে দাও আমরা নবীকে দেখি নাই সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে রসুল এসেছিলেন নবীর নাম শুনেছি আমরা ইমান এনে রসুল কে মোহব্বত করে ফেলেছি এটার ওজন কথা জানেন এটার ওজন অনেক উপরে তোমাকে না দেখিয়া নবী কে না পাইয়া ইমান এনেছি তবু ইমান এনেছি তবু সেই শিলা রহমত দয়া বিলাও সেই শিলা রহমত দয়া বিলাও সুফতে 
चला आह माफ करे दाव बोलो ने शोफोते चला आह माफ करे दाव अल्लाह ओगो अल्लाह जरे शोपोते चला आह माफ करे दाव बोलो ने शोपोते चला आह माफ करे दाव अल्लाह अल्लाह ओगो अल्लाह खामा करे दाव आह माफ करे दाव बोलो ने खामा करे स्वीकार कर कथा शुरूला कथा बोलें ना क्या कथा बोलें ना क्या 
এদের সঙ্গে কথার নরম ভাষায় কি বলবেন কত দলিল দিবেন ওরা যেমন আমরা তেমন কয় নিজের বাবা ছাড়া অন্য কাউকে বাবা বলা যাবে না ওই যে আমরা যে মুর্শিদকে বাবা বলি হ্যাঁ এই জন্য বাবা বলা যাবে না হ্যাঁ ওরা আদম আলাইহিস সালাম এবং ইব্রাহিম আর খলিলুল্লাহ সহকারে তাদের ব্যাপারে তারা নীরব একমাত্র একটাই জন্মদাতা পিতাই হলো তাদের আসল পিতা এছাড়া অন্য কাউকে বাবা বলা যাবে না লাস্টে যখন বললাম যে শ্বশুরে কি ডাকো দোলা ভাই ডাকো তখন দেখি যে এখান থেকে সে হারাই গেছে আরে হারাই যাবে তারা তারা দলিলে দুর্বল ওরা চাপাবাজিতে চলতে চাই যেখানে সুযোগ পায় সেখানে গাইরা বসে এই সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হবে না ঠিক কি না বলেন আজকে খাইতে খাইতে পেট আসে বলতে বলতে মুখ আসে আজকে তারা ইউটিউবের ঘরের কোনায় বসে বসে ভিডিও বার্তা বানায় কম জিন্দা নবীকে তালাক দিলাম সাহসটা কত দেখছেন কয় জিন্দা নবীকে তালাক দিলাম আবার কি বলে কয় শাহজালালের মাজার নাম ধরে ধরে বলে শাহজালালের মাজার শাহপুরাণের মাজার গোলাপ শাহ মাজার এটা খাজা গরিবে নামাজের মাজার লাঠি মেরে ভেঙে দাও একদল সুশীল সমাজের কিছু স্কুল কলেজের কোলাপান ইউনিভার্সিটির ছেলেরা তাদের দিকে খুব ঝুঁকে গেছে তাদের দিকে খুব ঝুঁকে গেছে এমন ভাবে ঝুঁকে গেছে আপনি ওদের সাথে তর্ক করে পারবেন না ওরা কিছু হলেই বলবে সহি হাদিস আছে বুখারিতে আছে মুসলিমে আসিনি সিয়াসিত্তার ভিতরে আসিনি এই এই কিছু সূত্র দিয়ে সাধারণ পাবলিকে কাবু বানায় এর বাইরে যে লক্ষ লক্ষ হাদিস আছে সই হাদিস এই সমস্ত বিষয়গুলো তো আলেমরা জানে সাধারণ পাবলিক তো জানে না এই জন্য আমি ওই যুবকদেরকে বলবো ওই সমস্ত ওই সমস্ত লেকচারদের কথায় তোমাদের ইমানকে বিক্রি করে দিও না তারা বলতেছেন শাহজালালের মাজারটা ভেঙে দিবে এও আবার কেমন অশালীন ভাষা লাথি মেরে বাংলার কথা বলে লাথি মেরে ভেঙে দিবে পৃথিবীটা এত সোজা বাবা শাহজালালের মাজার আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহের মাজার আল্লাহর অলিদের মাজারকে পাহাড় দিয়ে রাখার জন্য ওই আল্লাহর অলিদের লাখো কোটি সৈনিক এখনো জিন্দা আছে না নাই আরো জোরে বলে আছে না নাই আমি দত্তহীন কণ্ঠে বলতে চাই মাননীয় সরকারকে ওই দিনও বলেছি আবারও বলতে চাই আপনিও নির্বাচন আসলে বাবা শাহজালালের মাজারে জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন ওরা কারা মাথায় টুপি লাগিয়ে পাগড়ি লাগিয়ে শাহজালালের মাজারকে লাথি মেরে ভাঙতে চাই অনতি বিলম্বে তাদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তি আওতায় আনতে হবে আনতে হবে ঠিক কি না বলেন मस्तिष्क हाट कर फलारनाफिक किसुना मुनाफिक कारण शून्य बारोटा बचते এই মুনাফিকদেরকে আমরা এখন তালাক দিয়ে দিতেছি ডিভোর্স দিয়ে দিতেছি যাও তোমরা জাত বায়ের সাথে তোমরা মিশে যাও তোমাদের সাথে আমাদের আমাদের কোনো সম্পর্ক যাও মাজার ভাঙবে লাথি মেরে কত বড় শক্ত কথা মুসলমান সোচ্চার থাকো সোচ্চার থাকো কখনো ডাক আসতে পারে আল্লাহর ওলিদের মাজারকে এই জিয়ারতের জায়গাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্য আমরা কুটি কুটি আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহের রোহানি সন্তানরা আসি না নাই আর এক কথা বলেন আসি না নাই যারা বলে মাজার কে লাথি মেরে ভেঙে দিবে তাহিরি বারবার বলে তোদের যদি সাহস থাকে মাজারের পাশে আই লাথি মারার জন্য তোদের ঠ্যাং ভেঙে পরিগঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে আমাদের অস্তিত্বের উপর আঘাত করলে আমরা কখনো ঠান্ডা থাকব আমাদের অস্তিত্বের উপর আঘাত করলে আমরা কখনো নম্র থাকব উমর আদিলাতেন বলছেন যে যেমন তার হিসাবও তেমন যে যেমন তার হিসাবও তেমন আমার নবীকে পাগল বলার কারণে তার বাবার কল্লাটাকে সে নিজেই ফেলে দিয়েছেন হজরত উমর আদিলাতেন আনহু তো সেই জন্য আমরা কয়েকটা থাকে কাহারো সঙ্গে আপোষ করি না একটা হলো আকিদার ক্ষেত্রে কথা বলেন ঠিক কিনা কল আকিদার ক্ষেত্রে আমরা কাউকে ছাড় দেই না আমরা যত কঠিন হোক না কেন সেটা আমরা মোকাবেলা করি কারণ আকিদা হলো ইমানের খুঁটি যার আকিদা মজবুত নেই তার ইমান যে কোনো মুহূর্তে চুরি হয়ে যাবে কথা কি সঠিক এখন বলুন তো দেখি আমি যতক্ষণ বয়ান করতেছিলাম আমার আল্লাহ কয় জল এই এই বিশ্বাস তো আমাদের আছে 
তো এরপরে যদি কেউ আমাদেরকে মুশরিক বলতে চায় তাকে আমরা বলবো কোন দলিলে তুমি আমাদেরকে মুশরিক বলতে চাও সামনে এসে কথা বলো আল্লাহ বলেছেন যে আমি আল্লাহ এমন রব আমি আল্লাহ এমন খালেক সব বানিয়েছেন তিনি সব ধ্বংস করে দিবেন তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন তিনি রব কুল্লু মান আলাইহা ফান সব ধ্বংস হয়ে যাবে আমার রব ছিলেন আছেন থাকবেন এটাই হলো আহলো সুন্নাত ওয়াল জামাত রাফিদা কথা কি পরিষ্কার দেয়ার ইজ নো গড বাট আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুব নাই সেজদা পাওয়ার মালিক আল্লাহ এখন আমি এই জায়গায় ওয়াজটা রাখলাম এই জায়গাতে ওয়াজটা রেখে আমি আপনাদের কাছে একটি কথা জানতে চাই আজকের যে এই মাহফিলটা হচ্ছে আপনারা কি খুশি না বেজার কারা কারা বেজার হাত খোলে কেউ তুলছে নাকি সবাই কি খুশি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যদিও ওয়াজের মাঝখানে কথাটা বলতে প্রস্তুত ছিলাম না আমি তো একটু ঠান্ডা মেজাজ ওয়াজ একটু একটু বলতে পারি না আমার একটা রাগ উঠে যায় ওয়াজের ভিতরে কারণ ওহাবিদেরকে আমি সহ্য করতে পারি না আমি যে জায়গায় বাস করি সেখানে আমি কখনো বাতেলের সঙ্গে আপোষ করি না এটা আমার একটা অভ্যাস আমরা রেজা খানি বললে আমরা খুশি হই আমরা কি হয় রেজা খানি কইলে আমরা খুশি হই অনেকে মনে করে রেজা খানি বলে আমাদেরকে গালি দেয় আমরা রেজা খানি বললে আমরা খুশি হয় আমরা সুন্নি কইলে আমরা খুশি হয় তারা রে হিডা কইলে জলে গেলে এখানেই বেজাল আছে কথা কন ঠিক না বেটি এখানেই বেজাল আছে হ্যাঁ আমি ওহাবি কইলে তোমার কেন জলে রে বন্ধু তোমার কেন জলে এইগুলো কিন্তু সুন্দর কথা এই কথাগুলোকে আপনাদের মনে রাখতে হবে সুন্নি কইলে কি আমরা বেজাল রেজা খানি কইলে কি বেজাল আমরা বেজাল না আমরা খুশি আমরা যার অনুসরণ করি যাকে আমরা मोहब्बत করি তার নাম আমাদের সামনে যেভাবেই বলো না কেন আমরা নাম শুনতে অনেক পছন্দ মাসখানে বলতে প্রস্তুত ছিলাম না এরপরে বলি সেটা হলো এই মাহফিলটা যে হচ্ছে আপনারা কি খুশি হাত তোলেন একটা স্লোগান দেন मोहब्बतে 